刚才那一块留在里面难免。哎，怎么我也要穿泳装啊？戴小姐，你不觉得广告都是在固守成规吗？我们这次就是要推陈出新。你想象一下，洗发水在游泳池边那么一放，那是多美的画面呐！啊！就用你们那个这么旧的摄影机，胡说！胡说！那是胶片广告，哦。你没听说吗？再次的胶片也比磁带强上一百倍。那我能不能不穿那种？戴小姐，这是机会呀，机会难得呀！你想一下，你身穿泳衣，往那边水池边一站，手中手持洗发水，那是众星捧月呀！戴小姐，快吧，抓紧时间，走走走。可是我这泳衣实在是太露了，你你没跟我说。范本，范本，那什么呢？哎，快吧，快吧，啊，等时间要紧。我等你啊！这是阳光把眼睛。手机会在他的手里呢，就喜欢上别人了，对吗？告诉我，不要落掉任何。老板，这一个女孩还不错吧？找的，还满意吧？不错，那就好啊。副导演，哎，准备好了吗？哎，通知各部门，准备开机。哎，好，好，好。上路美，孵化道，灯光，准备好没有？好，好，好，准备失败。注意啊！预备，开始。
，再跟你们老板商量商量，行不行？没用，什么我都说了，人家就不同意，我能怎么样啊？哎，你看这样行不行啊？你跟你们老板说，两个乐队轮流演出，一人一天，谁为酒吧挣的钱多，谁留下。没用，酒吧不是我们的，我们说了不算。那你怎么了？不，等会你怎么来了？我找你回去啊！咱们琉璃店可不能没有你啊！琉璃店，琉璃店，你又是琉璃店！我跟你说。我不想再听见“琉璃店”这个词，我根本就不想窝在那几十平米的琉璃店里边。那你留在这儿能干什么呢？这些天你都睡哪儿了？我就住这儿，就在这儿吃，在这儿睡。我总之要干我自己想干的事情。哎，这是嫂子吧？我常替振东提醒你。胡说什么呢？什么常提醒？你再考虑考虑要不要跟我回去啊？我再跟你说一遍，我不想跟你回去。我要在这儿组织我自己的乐队。你现在这样怎么搞你的乐队？你拿什么搞乐队啊？不是，啊嫂子，其实我们离目标就差一步了，可就是这酒吧不是我们的，我们说了不算。你能不能少说两句啊？是这样的。我告诉你。我就想凭我自己的实力干出一番事业来给他看看。那好，既然你不愿意跟我回去，要在这儿实现你的价值，那我就依你。我给你一个星期的时间，这一个星期之内，我要看到乐队的正式演出。如果我看不到，你就要跟我回去啊。可是，我们我们没有地方排练呢。那这样吧，明天我就把这里的场地租下来。这经营权也归你，如果这儿经营状况比以前差了，你也要跟我回去。你不是一直想证明给我看吗？现在机会就摆在眼前，你做给我看呢。好，我告诉你，我要是不干出一点事业，我就跟你回去。你不去追嫂子呀？追什么追？哎，女人要是常走啊，你追也追不回来。啊，对，我现在跟海边打电话。在呢。喂，哎，海边，哎，我振东。振东啊，你现在有时间吗？啊，我在忙呢，在收拾新家呢。哎，我知道了，那这样吧，你这个有时间你出来一趟行吗？哎呀，我肯定走不了。再说，汤杰肯定不会让我走的啊！啊，汤杰不让你走？不会吧？我们是找正经事跟你商量，商量组织乐队的事儿。再说汤杰那么善解人意、通情达理，他能不让你走吗？哎哎，别给我挂名汤药了啊！我让海滨去不就行了吗？那这样啊，你跟海滨说，我们在神秘谷啊，不见不散啊！别迟到了，让他。哎，行了，挂了啊。你还真让我去啊？去吧。啊，那行，我抓紧时间回来。嗯啊。你已经把他叫出来好吗？嗯，有什么不好啊？漂亮房子，能干老婆，啊，都让人江海滨白捡。哎，你说还真有这种事儿、啊、哈？两个馅饼都砸在一个人脑袋上。哎呦！天理不公啊！又来了，我怎么了？我发发牢骚都不行啊！哎，喝酒，来。哎，你在啊？你帮我看一下，我姐在吗？唐姐不在，不在
他去哪儿了？他被摄制组的车给接走了。摄制组？白来了。哎，等等。虽然雨桐姐她不在，可是她已经交代过了，她不在的时候是我帮她代管舞蹈班的，所以如果你有什么事，可以找我。你？好吧，我姐本来答应给我这个月的生活费，我想她已经给你交代了吧。你没有拿生活费啊？是啊，我家里有个生病的爸爸。我想你也都知道了，像我这样的家庭，还要一个人独立的闯荡社会，真可怜。啊，没关系啊，嗯，反正你是雨桐姐的弟弟嘛，那我一样可以养活你的。你，你等会儿啊。台提款机一天能提三次，最多只能提五千块钱。没关系，明天我再帮你提吧。那都取空了，你怎么生活呀？我没事儿，平时我工作只为了打发时间而已。其实每个月我老爸给我万把钱的，可这些钱也是我辛苦攒下来的。你爸黑社会的？什么？什么黑社会啊？我爸可是有名的大导演呢。所以说，你们有钱人家的孩子就是这么挥霍，所以你也没有攒下钱来。我。我平时其实也蛮辛苦的，我要养很多人呢。就你，哎，你到底干什么呢？你到底要不要钱呢？虽然说这样不，但是我把你钱拿了，也省得你挥霍了。这也是希望工程嘛，啊？好啊，一言为定，以后我养你。走了。小姐，怎么一个人回家？啊，对呀、啊。哎呀，这样吧，我要不送你回去吧？不用啊，这公车站就在前面。公车？哼、啊，小姐，像你长这么漂亮，能坐公车？我送你吧，我送你吧，来。啊、来来来来，我送你送你。来来来，走吧走吧。谢谢啊。不谢不谢。
们不走了呀？哎呦，我烟没了，你们等我一会儿，我去买买盒烟啊。嗯大小姐，认识你真高兴，难怪导演会相中你。哎，你干嘛？我干嘛？导演说这宾馆挺安静的，哎，咱们开个房吧。哎，你耍流氓你！没事儿嘛。哎，你干嘛？你们没事儿。哎，你听我说。张东杰，欺负人了你！干嘛？你神经病！你他妈装什么纯情啊你？哎，你以为我没看见啊？在电视里和四个男人搞在一块儿，你还装啊你？还什么幸运儿呢？你以为我不知道？你和他们什么关系啊？你装什么装啊？我我和他们什么关系、啊？干嘛你？我哎，我和他们什么关系？你站住！快打我！你他妈！你站住！把你的手机！哎，你站住！你站住你！你好，啊，请问你要买点什么东西吗？我来帮你找吧。那你干脆帮我一个大忙吧，我来应聘的。应聘？对。你？我怎么了？你稍等一下吧，我去叫我们店长过来。啊，好,好。哎，应聘啊。您是店长吗？我应聘，我应聘。<笑>我很能干的，店长，我什么活都能干，你说要我吗？好吧，留下电话号码。好嘞。哎，回家等通知吧。酒干嘛呀？吃点菜，我不开心嘛，当然喝酒了。好，好，好，我去拿，我去拿。受害者啊，大姐！嘿，来来来，白酒来啦！喝，喝点，少喝点啊！哎，现在年轻人哪来那么多烦心事儿？少喝点吧啊！您忙去吧。行行行，喝吧。哎，这就叫同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。来。需要工作吗？告诉你，我爹是老板，我妈是律师，我是哈佛刚毕业的那个博士后。啊？多少公司请我去当 CEO， 我就不稀罕去。告诉你吧，我参加那个幸运儿节目，纯属是为了挑战自我，根本就不是为了钱。你博士后
，还哈服。哈服就流行你这种头型啊？今年流行谁？嗯，我看出来了，你就是传说中的幸运儿吧？哦，还是便宜了江海滨那小子，住那种湘江花园。在这儿坐着干什么呀？鞋呢？我走丢了。哎，今天这么好呀，还在这儿等我回家，谢谢啊！来，我回去。哎哎哎，你就这么走回来的？嗯。你怎么这么不知道保护自己啊？哎，你干嘛呀？啊，穿上。我不穿你那臭鞋。哎，我不穿不穿，这么冷天，你自己穿上。你不穿我也不穿了，陪你。好了好了，那我们回去吧，赶紧。等一下，我跟你说。啊。刚才房东过来了，他说有好多东西没地方放，暂时放咱家了。不是说好了明天再搬的吗？哎呀，算了吧，嗯，我们俩随便爬一个地方也能过夜，将就。他也要来这儿凑会夜。啊。其实他也不容易啊。我还不容易呢。我一想到要跟这种人住，我宁可住大街上。我，没事儿，这车到山前必有路，咱们一定能解决问题。有路有什么用啊？问题是住哪儿？反正我是不会跟他住。哎，让你再想想吧。真是人穷志短。等我那软件设计出来，拿了专利，我他妈一定得买个别墅。行。到时候我就沾你的光，行了吧？你别不信，我告诉你，命运就是青睐两种人，第一种人是幸运的人，还有一种人就是有准备的人。你刚才不是说幸运的人吗？我说有准备的人。可我是幸运的人呢。对了，你现在马上去找一家搬家公司，打电话给他们，让他们马上来帮我们搬家。我们今天晚上就搬，啊，快点！哎。正宗啊，付出很多心血，那是。嗯，付出心血，是啊，这说明我的祖灵力强啊。哎呀，我都不敢相信，你们白天怎么不说啊？怕我喝了一晚上闷酒。嗨，就是给你这个惊喜，那是。哎，那我们在哪排练啊？就这儿。啊，在这儿。何伟，这又不是你的地盘，怎么可能在这儿呢？嗨，人家正宗啊，都跟老板说好了。你可以呀、啊，别看我了，以后咱们就要付出十倍的努力来振兴咱们的合唱团了。来，咱们喝一个，来来。哎，哥几个，我现在终于有点幸运儿的感觉了。我陈小云认识你们，就是我的幸运。
吧？咱俩没必要今天就搬。没事，咱们现在啊，就走一步看一步。你放心，咱们搬去的地方肯定比这儿强。哎，你不就在搬家公司吗？什么时候来啊？赶紧的。师傅帮忙啊，咱们俩要去大街了。哎，你干嘛呀？这种风从指尖划过的感觉已经好久都没有了。好，你还真有心情，我陪你。哎、没想到，在这儿混了这么多年，竟然沦落到睡卡车的地方。星星和风，其他什么都要消失了。哎，咱们去哪儿啊？我们呀，要去一个比你想象的更好的地方，就像在做梦。面包会有的，房子也会有的，一切都会有的。找谁啊？哎哎哎呀，你进来吧，你赶紧进来吧！你们找谁呀、啊？你们要干嘛？哎，救命啊！你们是谁呀、啊？你们要干什么呀？有有，快来！我们刚搬家，没什么钱的。哎呀，要你的钱？那你们要什么呀？我们要搬家鬼，你干嘛？你放心，我们不是坏人，你不用怕成这个样子。不过呢，这房子是怎么来的，你心里应该最清楚。是我戴雨桐，在《新女儿》节目里面做了江海滨的女朋友，她才会得到冠军，赢这个房子的。所以呢，这房子有一半是我的，明白了吗？可是我从来没有听海滨说过你这个人，小姐，我想你误会了。你那个江海滨我可不稀罕，但是，他未经过我的同意就私自把我拍下来，哎，这侵犯我的隐私权，你知道吗？而且由此他得到了杏园的冠军，所以这房子有我的一半，我才是这房子的女主人。你们也太不讲理了吧？你们这要干嘛呀？要抢人还抢房子？站住，瑶瑶，你给我回来！我们不抢房子，也不抢人，这房子有一半是我的，我当然要住进来了。哎，我是这房子女主人，你到底听明白我说什么没有啊？你是女主人，瑶瑶，开门！就算是江海兵回来了，我也不怕。哎，你你找谁？哦，我刚才听见有人喊救命
，是从这儿传出去的，我不放心，过来看看。啊，没事的，大爷，我们只是呃自己人说话大声了点儿，没事的。哦，哦，哦，年轻人，有话慢慢说，别吵架。大爷。我们这儿什么事儿都没有，就是有点状况，但绝对没有危险。您放心。好好，好，好，不碍事儿。我就是你楼下的邻居，你就叫我叫老文。以后有什么事儿啊，相互有个照应。啊，好好好，好好好，哎，好，您歇着，歇着啊。不好意思啊，再见。好好好。哎呀，你看什么看呢？哎呀，真是不错，这沙发都是新的，哎，还有玩具。哎，你就这么把人给赶出去了，还乱动人东西啊？我怎么赶他了？是他自己赌气才跑下去的，好不好？这就叫太冲动。嗯，明明就是咱们生闯进来的，你这好像还特有道理。我当然有道理了。哎，你要搞清楚，如果没有我，他们哪里有这个房子住啊？是因为我的帮助，那个江海兵。才会拿到大奖，成为幸运儿。我还觉得我吃亏了呢，我的那些困扰怎么办？我那些损失怎么办？所以咱就住进来了。答对了，加十分，这就叫一人一半儿，合情合理。我真服了你了，我。别担心，哎，原则上是那个江海兵先伤害我的，所以会解决。江海滨。姐，煮饺子了。好啊，饺子呢？戴雨桐，你怎么来了，戴雨桐？饺子在哪儿呢？哎，刚好哎，晚饭也没吃够，我饿着呢。你来干什么呀，戴雨桐？我来住啊。你来住？哎，我跟你说啊，这个就是我男朋友赵友友。著名软件设计师，啊，这位呢就是这个房子的男屋主了，江海兵，呃，是一个修钢琴的，啊，不过了，当然人家现在是家喻户晓的名人了。我告诉你，这次我们来，是要讨回我应得的名誉跟我的利益。我们俩是为了自己的权利住进来的。戴雨桐。你有完没完呢？你怎么那么难缠啊？你才知道我难缠啊！啊，还有呢，你女朋友因为刚才不服气呢，就跑下楼去了。这走的时候还是一把眼泪一把鼻涕。什么？唐姐肯定会生气，但是，她不会哭的。哎，不小心自己去看看你。煮饺子吃。你去煮饺子。哎呀，走啦！你还没刷完呢，你刷了半小时了，你没刷完。什么呀？想跟我斗，还没那个资格呢。唐杰，唐杰，海斌，我在这儿呢。唐杰，这么晚了，你到这儿坐着干什么呀？啊？我出来透透气儿，你又不是不知道。先上去，再解决吧。啊，解决什么呀？上去你也是受欺负，你
那个女人凶巴巴的，跟个老巫婆似的，上去怎么办？他骂你怎么办？好了，咱们先上去再说啊！我不去，解决问题先放到一边。你可是给我说清楚了，到底是怎么回事？怎么好好的房子就能有他一半呀、啊？唐杰，好了，咱们先上去。咱们见了他以后，当面问清楚。你说他大半夜的坐在这儿，算怎么回事吧？啊！我不在乎在这坐一晚上，你先给我说清楚了，我再上去。小杰，咱们先上去，我保证给你一个满意的答案。可是这个玩具是我们的呀！可是我今天要拿来做枕头。哎、张婉蜜，你是怎么认识这个泼妇的？唐杰，大雨桐，你到底想怎么样啊？轻点儿，有人睡觉呢，你不知道。大雨桐，你到底想玩什么花招？我已经想好了，那两间卧室呢，还是还给你们住，但这间跟这间就归我们了。至于客厅呢？可以让你们用，不过客厅的阳台得归我。戴雨桐，你在这儿还瞎闹什么呀？你怎么不回你家呢？这儿就是我家。随你便吧，真是胡搅蛮缠。我跟你说，明天早上赶紧滚蛋。那个新月儿的节目，如果不是他意外加入的话，可能这套房子就是震东的了。嗯，所以从某种角度上说，这房子是他帮我赢的呢。那我问你，这算什么集体宿舍呀？这就是你给我的满意结果是吗？你你你先坐下来。别碰我！哎呦，坐下来说。别碰我！你别这么大火气，对自己身体不好。嗯，这个女孩她虽然有点疯疯癫癫的。但他是个舞蹈老师，嗯，所以我想他也就是闹一闹也就算了，不会有什么的。哎呀，其实是我不应该让电视台把他拍下来，所以错在我。哎，舞蹈老师怎么了？你怎么这么为他辩护啊？哎，哎，我真的不是替他辩护。哎，你坐下再说。哎，不生气，不生气，不生气。哎。戴雨桐啊，戴雨桐，这样不要脸的事儿，居然你也可以勇敢的做得出来，真是佩服死你了。嗯、不是不是的，你做的没有错，你是先受伤害的那个人，怎么会是你错的呢？你做的全都是对的。是啊，我现在已经没有地方可以住了。完全是一种无家可归的处境。对呀、啊，是江海滨先对你不好的，是他做的不好，你这样子做是保护自己。是没有错的，小海豚。你说，为什么就连最小的老鼠洞，都会被有阳光照到的时候？但是我的天空。为什么总是在下雨呢
师傅，昨天晚上多亏了把东西放在您这儿了，要不然可真就麻烦了。您到了，谢谢您啊，我下车啦。不用。